இடுப்போட அளவுக்கும் ஹார்ட் அட்டாக்குக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு சோ ஆண்கள் தங்களுக்கு இதய நோய்கள் வராம தடுக்கணும்னா உங்களோட இடுப்பளவு எண்பது சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமாகாம பாத்துக்கணும் உடல் எடைக்கு முக்கியத்துவம் அதிகம் கொடுக்காட்டாலும் பரவாயில்ல பெண்கள் தொண்ணூறு சென்டிமீட்டருக்கும் குறைவா இருக்கிறபடி பாத்துக்கணும் அதே மாதிரி பிபியும் நூத்தி நாற்பதுக்குள்ள வச்சிருக்கிறது தான் நல்லது ரத்தத்துல இருக்கிற சர்க்கரையோட அளவை கட்டுக்குள்ள வச்சிருக்கிறதும் இதய நோய்கள் வராம பாதுகாக்கும் நம்ம இதயத்துக்கு யமன் ஸ்ட்ரெஸ் தான் நீண்ட நாள் ஸ்ட்ரெஸ்லயே இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த நோயா இருந்தாலும் குயிக்கா அட்டாக் பண்ணிரும் ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்கும் போது ஸ்ட்ரெஸ் ஹார்மோனோட சுரப்பு தான் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஹார்மோன்கள் இதயத்துல இருக்கிற ரத்த நாளங்களோட அளவை சுருக்கிடும் ரத்த நாளங்களோட அளவு சுருங்கிருச்சுன்னா இதயத்துக்கு செல்ற ரத்தத்தோட அளவு குறைஞ்சோ அல்லது ரத்த ஓட்டம் தடைப்பட்டோ இதய நோய்கள் வர்றதுக்கு நிறையவே வாய்ப்புகள் இருக்கு குடிக்கிற தண்ணீருக்கும் இதய நோய்க்கும் சம்பந்தம் இருக்குதா அப்படின்னா குடிக்கிற தண்ணீருக்கும் இதய நோய்க்கும் சம்பந்தம் இருக்கு ஆனா நேரடியா கிடையாது ஒரு நாளைக்கு ரெண்டுல இருந்து மூன்று லிட்டர் தண்ணீர் நம்ம கட்டாயம் குடிக்கணும் ஆனா மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறத மோஸ்ட்லி அவாய்ட் பண்ணிருங்க குடிநீரை சுத்திகரிக்கும் போது நீர்ல இருக்கிற உண்மையான சத்துக்கள் மினரல் வாட்டர்ல வெளியேற்றப்படுது இதுதான் மினரல் வாட்டர் குடிக்கிறப்போ நமக்கு கிடைக்கிற அந்த சுவைக்கு ஒரு காரணமா கூட இருக்கு ஒரு கிணற்றுல இருந்து வர தண்ணீரையோ இல்ல நம்ம போர்வெல்ல இருந்து வர தண்ணீரையோ நம்ம அப்படியே இயற்கையா குடிக்கலாம் இதுலதான் உண்மையான மினரல் தன்மையும் இருக்குது ஆனா இதுல சுவையே இருக்காது காரணம் அதுல இருக்கிற தாது உப்புகள் தான் அந்த தண்ணீரை சுத்தமும் சுவையுமா நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னா மண்பானையில அந்த தண்ணியை ஊத்திட்டு அதுல கொஞ்சம் வெட்டி வேறோ இல்லைன்னா சிறிதளவு சீரகத்தையோ ஒரு வெள்ள துணியில கட்டி அந்த பானையில போட்டு ஊற வச்சுட்டு அப்புறமா அந்த தண்ணீரை குடிச்சிங்கன்னா சுவையாவும் இருக்கும் இதய நோய்களும் வராம நம்மளை பாதுகாக்கலாம்